ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് എൽ വി എം ത്രീ റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം പതിനാറ് മിനിറ്റിൽ പേടകം റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ചാന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യം for that real seeding came from chandrayaan 1 so having done that when the world world is going back to the moon india cannot lag behind so to catch up that uh, definitely this mission is called for so the success of this mission will make a very big impact in the international arena in nationally india playing a meaningful role and uh, i think that way i see is a multi multiple reasons this mission is a very very important so it's india Chandrayaan 3 has started its journey towards moon our dear LVM3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around earth 170 by 36500 km was its intended target orbit and it is precisely there now and let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that let me introduce the team behind uh, this mission, the mission director Mr. Mohan Kumar and also the and also the project director of LVM3 and uh, we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft the project director of Chandrayaan 3 Veeramuthuvel. ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാനെ സോമനാഥ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു വാക്കുകളിലേക്ക് ഫെയിലർ അനാലിസിസും ടെസ്റ്റിങ്ങും പുതിയ ഡിസൈനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകളെല്ലാം ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒപ്പീനിയനും അനാലിസിസും ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഐഎസ്ആർഒ മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സയൻസ് ലാബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഈവൻ അമേരിക്കയിലെ ജെറ്റ് പ്രൊഫഷൻ ലാബിലെ ആളുകളോടും വിളിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അവരും പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ദൌത്യം വരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എൽ വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സൂര്യനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ആ എന്റെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ അസംബ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ റോക്കറ്റിന്റെ അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗഗന്യാന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷണമാണ് അത് നമ്മൾ ക്രൂ മോഡ്യൂൾ ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്ററിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അസംബ്ലി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം നടത്താവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ശുഭ പ്രതീക്ഷ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തെ പറ്റി ഒപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു സോമനാഥ് ഇത്തവണ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ അത്രയേറെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് പല വിദഗ്ധരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ അത്രയേറെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എസ് സോമനാഥ് മാധ്യമങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന് ആശംസ നേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ദിനം തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ കൂടുതൽ മികവ് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രദൌത്യം വിജയകരമാക്കി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും അദ്